Hi, good afternoon, everyone. Beta, today we will go ahead and quickly discuss that this year econometrics ka jo hamara end sem exam hai, sem four exam, usme paper pattern kya rahega, what would be asked in exam, how you should be preparing for the exam, what kind of questions will be asked. Ye sara discussion march karenge. Okay. So first of all, beta, try to understand that there will be true false or state the following statements are true or false or uncertain econometrics may her sal every year you will see questions asked on true false uncertain statements the number of statements can differ kabhi kabhi aisa hoga that there will be five statements of three marks each ha kabhi aisa ho sakta hai that they can give you eight statements of two marks each that can differ but there will be true false asked every year in exam just when they will be asking you about uh, the reason also so for example let me give you an example here just say agar aapko kuch aisa question de dun ki uh, i have yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus ui and i tell you ki one of the assumptions uh, of um, uh, for uh, my parameters to be blue is that the covariance between xi and ui should be zero is it a true statement or false statement Aisa kuch question. or suppose i go ahead and i tell you ki okay yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus ui statement number two and i tell you that both xi and yi are multiplied with 10 then beta 1 and beta 2 remains unchanged True or false, right? So this kind of true false statement will be asked in exam and you have to very thoroughly do all these true false statements. Her chapter ke baad, I have done enough true false states, statements with all of you and uh, they will be very, very useful. If you go into my playlist also, you will see that every day I had given you a lot of questions based on econometrics that can be taken as a sample question and it can be of very much use to you. Now, the second question that will be coming will be, so question number, other kind of questions that can be asked, they can be, so question number two can be some proofs. Okay. Just so they can ask you prove that submission uh, EI is zero or prove that submission, say, Yi um, Xi is equal to beta 1 plus something like this. Huh? They can go ahead and give you this. So let me make some statement out of it. So suppose I go ahead and I tell you prove that, uh, let's say, submission small Xi Ui is 0. Or prove that submission Xi Yi is equal to, let's say, n beta 1 plus beta 2 submission xi. Hmm? I suppose something like this can be asked. So you can be asked uh, some statements about, um, you know, some statements. Let me just remove yi from here. Submission yi is equal to n beta 1 plus beta 2 submission xi. Huh? This kind of statement can be asked. So some kind of true and false can be asked from you. Or suppose they can say that um, uh, basic statements. Hai. I can also give you some complicated statements and I can ask you about those also. Huh? So this is the second kind of question in which they can be asking you about some true false and um, then they can ask you about some proofs. Is the question exam may kafi of there. Then, beta, the third thing that can be asked, achha, then they will go chapter by chapter. Her chapter se kuch questions onge. So, there will be a question based on hypothesis testing. But ye hypothesis testing, it will be based on individual individual parameters. Matlab, it will be a it will be a question. I am giving you fixed paper, but yehi paper aega exam. Mein. So it will be a question on testing the individual parameter. Maane, if I just go ahead and I give you a regression model ki why I is equal to 40 plus 0 0.80 xi plus ui. So I will ask you first of all, give me the meaning of these coefficients. 
राइट उसके बाद क्या होगा ना आई विल गिव यू सम स्टैंडर्ड एरर्स बिलो दिस यहाँ पे मैंने आपको इसके स्टैंडर्ड एरर्स दे दिए राइट सो देन आई विल बी आस्किंग यू सेकेंड फाइंड द इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस टेस्ट इंडिविजुअल हाइपोथिस एंड देन आई विल गिव यू सम आर स्क्र वैल्यू तो आई विल आस्क यू की इंटरप्रेट आर स्क्र आई हैव डन ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स इन क्लास बेटा ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा ना यू हैव टू गो हेड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नल हाइपोथिस विल बी बीटा नॉट इक्वल टू जीरो ऑल्टरनेटिव बीटा नॉट नॉट इक्वल टू जीरो और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे नल विल बी बीटा वन इक्वल टू जीरो एंड ऑल्टरनेटिव विल बी बीटा वन नॉट इक्वल टू जीरो तो इस बिहाफ पे यू कैन गो हेड एंड यू कैन डू दिस दैट कैन बी द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट एन एग्जाम पोस्ट दिस बेटा तो यहाँ पे ना यू शुड नो वेरी वेल आई हैव अगेन गिवन यू अ वीडियो ऑन इट बट यू शुड नो हाउ टू डू टी टेस्ट एंड हाउ टू डू जेड टेस्ट कैसे टी वैल्यू चेक करते हैं ऑल ऑफ दैट शुड बी अवेयर then there will be a question on multiple regression model so this can be asked in many ways beta jaise kya ho sakta hai na let me give you some examples to it first of all they will give you ki yi is equal to is equal to 80 plus 0.9 2x2y plus 0.75 x3y plus ui ऐसा दे दिया मॉडल देन दे विल गो हेड एंड गिव यू अगेन यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एरर्स गिवन होंगे ठीक है देन दे विल गिव यू आर स्क्वायर वैल्यू दे विल गिव यू आर बार स्क्वायर वैल्यू ठीक है दे विल आस्क यू फर्स्ट टू इंटरप्रेट दीज को मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है ना तो इंटरप्रेट इंडिविजुअल को ना बेटा Then they will ask you interpret R square and R bar square. कुछ एक आपको कुछ adjusted R square related information can be asked. Like for example, they can ask you कि why R bar square is always less than equal to R square. Justify because it takes into consideration degrees of freedom. तो ये this can be one thing that can be asked. Then what they can go ahead and do ना बेटा कि they can go ahead and ask you to find the f value. तो हमें पता है कि फ्रॉम आर स्क्वायर आई कैन फाइंड आउट एफ इफ आई जस्ट गिव यू द सैंपल साइज आप एफ टेस्ट निकाल सकते हो राइट सो फ्रॉम द एफ टेस्ट दे कैन आस्क यू अबाउट द जॉइंट सिग्निफिकेंस कि आर दे जॉइंटली सिग्निफिकेंट और नॉट ठीक है देन व्हाट दे कैन डू ना दे कैन से सपोज नाउ कंसिडर नाउ कंसिडर अनदर रिग्रेशन मॉडल इन विच अवर मॉडल इज सेवेंटी टू एट थ्री एक्स टू आई प्लस जीरो पॉइंट सेवन सेवन एक्स थ्री आई प्लस जीरो पॉइंट एट फोर एक्स फोर आई प्लस यू आई ऐसा कुछ कर देंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल दे से दे विल गो हेड एंड से सपोज वाई आई इज एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी ठीक है एक्स टू आई था रेनफॉल एक्स थ्री आई था पेस्टिसाइड तो अब वो क्या बोलेंगे ना कि नाउ एज्यूम दैट वी हैव एडेड अनदर वेरिएबल अदर वेरिएबल्स आर स्टिल द सेम वाई आई का मीनिंग यही है एक्स टू आई मीन्स दिस ओनली एक्स थ्री आई मीन्स दिस ओनली बट नाउ वी हैव एडेड अनदर वेरिएबल एक्स फोर आई वेयर एक्स फोर आई गोज अड एंड एक्स फोर आई स्टैंड फॉर से द मशीन नंबर ऑफ मशीन यूज इन ऑन द लैंड ठीक है I have added another variable. To check whether this variable should be added or not. कि when I move from this model to this model, should is this a better model or not? तो एक चीज तो हम ये कर सकते हैं that we can test r bar square. And एक हमने ये किया था ना बच्चे we have done restricted versus unrestricted model model. Restricted versus unrestricted model किया है ना? तो on That basis also you can justify whether another variable should be added or not. Whether another variable should be added or not. So this kind of question can be asked in exam, and you have to be very thorough with this kind of question. ठीक है? अच्छा. उसके बाद इसी में से the other kind of question which can be usually asked that is basically when they will give you an ANOVA table. ठीक है, so they will give you TSS, RSS, ESS, 
sample size, number of parameters, and कुछ कुछ interpretation पूछेंगे कि fill in these blanks, ऐसा कुछ हाँ find out f value, check the joint significance. This kind of question can also be asked in exam. Okay. उसके बाद there will be a question on functional forms. ठीक है जैसे दे विल दे विल से एज्यूम दैट वी हैव रन अ लॉग लॉग मॉडल और वी हैव रन अ रेसिडुअल मॉडल कोई एक मॉडल दे देंगे एंड देन दे विल आस्क यू टू इंटरप्रेट द स्लोप फाइंड आउट द इलास्टिसिटी जैसे हमने किया ना हर मॉडल के साथ हर चीज फाइंड इलास्टिसिटी फाइंड आउट द स्लोप इंटरप्रेट द स्लोप ठीक है ये चीज दे सकते हैं एक बहुत वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन फंक्शनल फॉर्म इज when they will give you two functional forms in which the y variable will not be in the same format ye fixed type of questions hain bachche always asked to yahan par na y variable will be in the log format and here y variable will be in the normal format and they will ask you ki acha iska r square is this iska r square is this and then they will ask you compare the r squares so remember that when y variable is in different format is in different forms then r square cannot be compared we cannot justify which model is better ye baat hame yaad rakhna theek hai so log log i mean functional forms pe there will be a fixed question it can be on log log model ek cobb douglas form de sakte hain ki yi is equal to xi beta 1 x uh, 2i beta 1 x3i beta 2 yahan pe beta not theek hai ye then they will say convert this into log log model interpret beta 1 and beta 2 what do they represent so we have to remember ki if y is the output and x to y is the input to so betas represent elasticity of output with respect to input hai na so this kind of question they can ask you instantaneous or sign or uh, instantaneous growth rate also ha so there will be one fixed question that will be asked to you based on your functional forms so this is the fixed pattern beta believe me this kind of paper will only be asked in exam na kuch upar hoga na kuch niche to is question ke immediate baad there will be another question and that question will be on dummy variables fixed theek hai in dummy variables they love to give you a dummy variable which involves interaction interaction of dummies theek hai तो दे विल गो एड एंड गिव यू समथिंग लाइक दिस की वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू डी टू आई प्लस बीटा थ्री डी थ्री आई प्लस बीटा फोर डी टू आई डी थ्री आई प्लस सी वाई ऐसा कुछ दे दे प्लस इसको एनकोवा कर देते हैं तो प्लस बीटा फाइव एक्स आई प्लस सी वन तो ये जो इंटरक्शन वी हैव डन दिस अगेन की लेट डी टू आई बी वन इफ मेल जीरो इफ फीमेल है ना देन डी थ्री आई बी वन इफ वाइट जीरो इफ नॉन वाइट कर दिया देन दिस इज द इंट्रैक्शन डमी ठीक है तो दिस विल बी वन ओनली वेन दीज टू बोथ ऑफ देम आर वन है ना तो समथिंग लाइक दिस दे कैन आस्क यू ऑन इंट्रैक्शन डमी इंट्रैक्शन डमी कैन बी इंट्रैक्शन बिटवीन द टू डमीज and interaction can be between dummy and x variable also humne wo dono cases kiye hue hain that can be asked in exam as it is exam mein aapka ye question aa jayega so the isi mein wo dusra model bol sakte hain ki yi is equal to beta 1 plus beta 2 x2 uh, i plus beta 3 uh, di plus beta 4 di x2 i plus u i and then they can just define the dummy ki di is equal to 1 if female जीरो इनका तो है ही तो वी नो दैट द इंटरसेप्टर्म विल ऑल्सो चेंज तो समटाइम्स ना दे विल आस्क यू टू प्लॉट दिस ऑल्सो तो यू विल नो की ऐसा कुछ हो रहा होगा कि फीमेल का ये हो रहा होगा Right, this will be for female, and then male males का कुछ अलग बन रहा होगा. The slope will also differ, and intercept will also differ. Because I see that this term is coming with x to y, so ये uh, slope वाला term के साथ भी आ रहा है, right? So this kind of question will be asked in exam. Then the next question, beta, that will be asked in exam, fixed type है. That will be on multicollinearity. 
मल्टी कोलिनियरिटी में बहुत बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन है दे विल आस्क यू अबाउट थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कोई एक पूछ लेंगे एंड उसी के बाद दे विल बी आस्किंग यू अबाउट डिटेक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी फिक्सड फिक्सड क्वेश्चन है बेटा मतलब नथिंग विल चेंज दे विल आस्क यू हाउ टू डिटेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी ठीक है वॉट आर द इम्प्लीकेशन एंड हाउ टू गो हेड एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी Sometimes they will give you some kind of statements in exam. ठीक है जैसे दे मे गो हेड एंड आस्क यू की हेड्रोस्केटास्टिसिटी पे दैट यू नो समिंग लाइक दिस दैट अंडर द प्रेजेंस ऑफ हेड्रोस्केटास्टिसिटी पैरामीटर्स आर नो मोर ब्लू तो ना इट इज माई हाई सजेशन की वॉट यू विल डू You will make a table. आप एक टेबल बनाओगे अपने लिए राइट सो यू विल से मल्टीकोलिनियरिटी हेट्रोस्केडास्ट्रिसिटी ऑटो को रिलेशन स्पेसिफिकेशन बायस ये चार्ट आपने बना लिए एंड देन यू विल से अंडर वॉट सर्कमस्टांसिस पैरामीटर्स रिमेन अनबायस्ड ऐसे करके आप लिख लोगे स्पेसिफिकेशन बायस यू विल ओपन अप फर्दर सो यू विल से ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग ठीक है रॉन्ग मॉडल चोजन ऐसे करके यू विल ओपन इट अप right so then you will go ahead and say ki this is unbiased then you will talk about consistency then you will talk about if unbiased then consistent we have proved this in class agar unbiased hai to consistent hai if consistent may or may not be unbiased so unbiased consistency then you will be talking about efficiency that means minimum variance ye sab karke you will make this table completely right and this table will be very useful in exam very 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 useful in exam all of you have to go ahead and make this table at last beta along with this i just want to go ahead and tell you that there will be some additional proofs that can be asked in exam to proofs hame acche se karne hi karne hain we need to do these proofs well theek hai to for example there can be a basic basic proof that can be asked in exam or there can be a complicated proof that can be asked in exam to ye proofs ko aapko acche se karna zaruri hai you need to understand some of the proofs well i have made those video lectures where proofs are required um but that's it for the exam ha huh? so this this is the exact pattern of the exam fixed hai jo jo cheeze exam mein aati hain From the last three chapters, multicollinearity, uh, four actually, multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, and specification bias, there will be fixed questions, right? They will be asking you about what happens when when they happen. How the parameters change? होते हैं. They will be going ahead and asking you about how to resolve these problems and how to detect them. ये तीन चीजें हैं जो हर बारी पूछी जाती हैं. And from others, there are fixed questions that will be asked in exam. so if you follow this pattern i am sure that you will excel in this exam and i will be coming more often now we will be doing some marathons on uh, discussing the semester exam preparation sessions so do join in those sessions also and be with me as i go through those sessions okay beta thank you